千八百万呢、啊，他们说的跟一千八百块似的。师傅，尤其是那个杜炳文，他居然敢拿副总压你，他肯定是拿回扣了。你是不知道他当时跟 Maggie 的那个眼神，他俩绝对有事儿。让你去协助杜炳文，不是让你去打听八卦的。与其在这捕风捉影，不如想想……我刚听到什么？什么八卦？什么八卦？嗯，师傅，我先走了。嗯，什么八卦呀？怎么跑了？着急找我有事啊？蓝英的合作金额为什么是一千八百万？啊，蓝英很强势，除了蓝以外，我们没有什么更好的选择。呃，现在 Lisa 那是万事俱备，只欠东风。如果因为预算卡在这里，损失的就不是三百万。你懂吧？这次事情紧急，不像我跟你汇报，你也得安利再向副总汇报，所以我就越级汇报了。下不为例，这次抱歉了啊。如果你是真心为公司好，越不越级我不在乎。但是取消比稿环节，是你提出来的吗？啊，这个公司想广告竞标呢。无非就是想省钱，我觉得费时间又费精力。我现在觉得直接砍掉两百万，啊，拿出我们的诚意来，他们呢资源配置方面也会服务的更到位，我觉得很值。那你最好能保证，他承诺你的，都能落实到合同里。咱俩想到一块儿去了，嗯，你放心，等合同出来了，我一定给你过目。去忙吧。那我去忙了。喂，老同学，哎，你之前是不是跟我说过，你女朋友在 GK 广告上班啊？是啊，怎么了？是这样，有个事儿想拜托你一下。你好，不用了，呃、谢谢啊。SPA 了解，谢谢，不用了。哎，你好 ，SPA 了解一下，上面有我电话。好。嗯、喂。喂，什么时候一起吃个饭呀、啊？好久不见了，出来聚一下。呃，那就今天呗，你过来找我。可以啊，那你把位置发给我。好你好，古桥是在这儿是吧？啊，您就是杜炳文先生吧？古桥还有一会儿才能到，他吩咐过了，让我们先好好招待您。我带您去包间吧，这边。您先在这里休息一下。行。哎，你们这儿现在还能吃饭吗？啊，啊，您可以先吃点水果，我再去给你拿点小吃。你好，先生，我是美容师小小。您先躺一下，我给你做一个全套的面部 SPA。呃，我不是来做美容的。您不是杜先生吗？我是啊。那就没错，古小姐交代了，您就躺下吧。啊？做做什么？脸部 SPA。您先躺一下，我去接点水过来。
，谢谢你啊！回头请你喝奶茶。哦，啊、POS 机器我用一下，下，给，下。你终于来了。我刚好出去有点事儿。不过我说你做完呀，整个人都年轻了。那当然了，给杜先生用的产品可是我们店里最好的。是啊，那多少钱啊？这个是幺八八八的套餐。他是我朋友，能不能打个折啊？这你可为难我了，店里都是统一价。嗯，也是啊。不过我说你做完啊，你看你这皮肤，你这整个人都闪闪的，所以这保养啊还是要经常做。但做一次确实也挺贵的。不行，要不就办个卡，能打八折。办多少合适啊？这个就要看咱俩的友谊有多深。了。一万够不够？得嘞。什么密码？一二三四五十六。这么简单的密码，这银行能过？哦，过了。嗯，行了，吃饭去吧，饿死了。行，我都想好吃啥了。日料。行。您是客人，您请。哎。你好，雪瑶，慢用。快吃吧，这家店食材特别新鲜。嗯，多老二，还是你够意思。能不能不要再叫我老二？嗯，行，这元歌上头还有个副总叫你多老三。嗯，不叫老二就行。元哥谈男朋友了，你知道吧？我不知道，他的事跟我有什么关系？吵架了。是元哥让你来的吗？我告诉你，不管你说什么，我都不会原谅他。真不是，我就是因为一个巧合知道了她男朋友不太靠谱，所以我就想跟他根本就不是个好人，我真不懂他为什么要跟他在一起。是不是？那你劝劝他呀。我劝他有用吗？他听我的吗？也是，不过他就那个样，这么多年了，咱又不是不知道。行行，别说他，吃饭。哎，多老二，啊不，多老三，我说你是不是喜欢元哥呀、啊？没有啊。哼，还跟以前一样怂。喜欢就去追他，你真的忍心他被那个男的骗了？那你觉得我俩合适吗？你说这吃日料配清酒合适吗？合适。那为什么不点一瓶呢？服务员塔记。再加一份海胆打包。再加一份海胆，不打包的也来一份。嗯，合适的意思是，自己体会喽。嗯。
个元哥，给你台阶都不下。我要是再灵，我就是小狗。要是古桥看到你，肯定会特别惊讶，是吧？哎，古桥在吗？古桥，找你的，来啦！艾利克斯 ，Hello。我跟艾利克斯特别投缘，我觉得我遇到真爱了，所以对他没有任何隐瞒。再说了，在 SPA 店做销售又不是什么见不得人的事，对吧？我接个电话。嗯，去吧。你们俩什么情况啊？我想了想，我还是更适合谈恋爱，两年之内成为全上海滩最牛女总裁这种梦想，太不切实际了。人嘛，还是要脚踏实地一点。恭喜你找到真爱。嗯，既然你帮了我呢，我也要兑现我的承诺。我们家 Alex 说了，最近天气太干了。要让我办个卡补补水，销售古桥非常愿意为您服务。要不您先移至包间，我去给您拿个果盘来。好嘞，老婆，今天啊，公司确实忙，我暂时回不去。要不然，你先回家陪陪孩子，我晚一点回来。听到 Alex 打电话，他骗了你，他有老婆，连孩子都有了。我知道啊，怎么了？你知道，你知道还跟他在一起啊？哎呦，这有什么的呀？哎呀，你呀、啊，就是太被世俗的标准束缚了。我们老师说了，为了梦想是可以牺牲一些东西的。哎呀，好了好了，不说那些了，我答应给你充业绩的，三万够吧？五万，我再充五万，啊？五万还不够，那我不用了。什么不用了？我不用你帮我充业绩。为什么呀？我当初就是因为小三才沦落到今天的地步，我不需要一个小三来帮我充业绩。不是古桥，你说什么呢？你说谁小三？你抓
装什么装啊？都是为了钱，谁比谁高尚？鸽子，啊、哦，梅姐，有时间聊一下吗？啊，可以，您坐。好，正好我要去找您呢。啊、哦，这是上个月的销售报表，已经打印出来了。嗯，您看看。嗯，还是你最细心。其实我有你在这里呢，我就真的什么都不用操心了。更何况现在你还有炳文帮你打下手。是这样的，嗯，最近蓝英那个预算呢，是我点头的。虽然我知道是超出了预算，不过炳文呢，他也算是尽力了。副总，选择蓝英是为了更好的推广 Lisa。如果预算的超出是在可控范围之内的话，我没问题。有你这话，我就放心了。你怎么回事啊？我这辈子头一回听说顾客要充值，销售给拦下来了。我回头再拉一个客人就好了。你说的轻巧，人家现在投诉你了。那就扣我工资，反正我是不会道歉的。我觉得你现在的工作态度很有问题。那当小三就没有问题吗？不是，你得认清你自己。你就是个销售，轮不到你评判别人的道德问题。我觉得你呀、啊，到现在还认识不到你严重错误，你根本不适合这份工作。令魔高救吧你先生用餐吗？哦，我有朋友在那儿。啊、哦，喝闷酒呢。没有。你来干嘛？那、哦、我碰巧路过，不介意的话，我在这儿坐会儿。和顾桥吵架了，他让你来的？啊，没有。我只是觉得，作为你们的老同学，我得说两句，是吧？闺蜜之间呢，吵个架有点摩擦，很正常。来的快，去的也快。古桥呢，刚离婚，一个人来上海。无依无靠的，他只有你啊，是不是？你也不能总站在自己的角度去分析问题，也要考虑一下他的感受嘛。我也知道他很努力了，但是我就是想让他明白，人生没有捷径，只有脚踏实地的付出才会有好结果。对对对对对对对，我知道你说的对啊，你肯定是为了他好。他又何尝不是为了你好呢？嗯，你是不是喜欢郑静南？你了解他吗？他根本就不适合你。我没说完呢，你去哪儿啊？去找郑静南。再给我拿一瓶清酒，喝点水吧。我有几句话想跟你说。你说。那个。
，我觉得我们两个之间还是不合适。嗯，我我不知道你是为什么说这些话。但既然这是你的决定，那么我尊重你这是在你办公室拍的，我打印了出来。现在，看来该把它还给你了。副总，那你不用担心，我会去解释的。我想人与人的关系就是这么奇妙吧。也许从一开始我们打开的方式就不对。我那时候还在想说你会不会不接受我，果然也事与愿违了。元哥，谢谢你。和你在一起的这段时间，我很开心。也许你一开始对我有些误解吧，不过你也给了我机会，让我们彼此好好相处。在处理这一段感情中，我想我是真的喜欢上你了。我想应该也只有你，可以点燃我的心了吧。亲爱的，我回来了。惊不惊喜啊？你不需要点燃，别自燃就行。亲爱的，你听我解释一下。下一个更关关一回啊？怎么喝醉了？你还好吗？我跟你说了多少次了，不要把家里搞得这么乱。你怎么就是不听我的呢？哦，我一会儿说。我说你不也是为了你好吗？我能害你啊！左耳朵进右耳朵出。现在收，收收收收收，马上收。你说你回来干嘛？嗯，待在学校不挺好的吗？你跑回来干嘛？你回去吧。真的，回去吧。你来了，把我的生活搞得一团糟啊，还喝我那么多红酒。哥
。其实我这次回来是你是不是傻啊？有钱不赚，哎，你也觉得自己傻对不对？钱都到手了，你非非非要赌气，你看这一赌气，工作都没了。你去过别的城市吗？嗯。那你去过最远的地方是哪里啊？嗯，上海。上海。那我也要去上海，元哥，将来我们一块儿去上海，好吗？嗯。嗯我和郑静南不是你想的那样，他也不是你说的那种人。那是哪种人？我在意的是，你是我的闺蜜，我希望你对我说实话，我不想你骗我。也可以打消妈妈们对我们产品安全的顾虑，同时，我也会每天在群里分享我的身体状况，让大家看一看。到底有没有所谓的潜伏期、发作期，好吗？来，扫一扫。我跟郑静南分手了。你说的对，他就是个骗子。我辞职了。嗯，你说的对，楚楚这个人太没底线了。嗯，还真让你说中了，到了最后也没给自己出口气。我觉得凡事不能只看结果，至少通过这段时间。我看到了一个不一样的古桥。我以前从来没有想过，过惯了安逸生活的古桥，有一天也可以为工作这么拼命。那还不是因为欠了你钱
，还好欠的是你。万一要是换成了别人，我我睡都睡不着。那债主现在命令你睡觉。哥哥，嗯，你觉得杜老二怎么样？不怎么样。正是当大之年大，每个谜底都会揭开，我终于都明白，此时我们就应该争取另一段精彩。快停下！我不行了，胡乔女士。你年纪轻轻的，怎么身子骨就不行了？不行了，不行了，我后悔了。从明天开始，你自己跑步，我不跟你跑了。那你也得跑完今天的五公里。啊啊！我重点等你啊！啊！哎呀！哎呀！哎呀！拜拜！我在家等你。哎，主管，呃，今天店里生意怎么样啊？别整没用的，有事说事儿啊！我就想问问我工资什么时候到账？你害我们丢了那么大一个客户，我们不让你赔钱不错了。你还好意思要工资啊？不是合同法也没这条规定啊，没有说被开除了就没有工资啊。之前不是跟你说了吗？我们这儿没有保底工资，再说你又没转正，奖金也没有啊。销售就是靠奖金活着的呀。绩效奖是按季度发放的，就算你转正了，也得再等两个月。哎，不是，我说你怎么这样呢？我已经辞职了，辞职的时候不就应该结清吗？公司就这规定。哎，我。进。袁总找我啊，王姐，你帮我看看这份简历。嗯，你帮我留意一下有没有适合他的岗位，薪资职位呢倒是其次，关键看匹配度。好。这个啊，非常好。现在卖的最好，这效果怎么样啊？要是真的看出效果，我可以考虑的。电话里不是跟你说清楚了吗？你还来干嘛呀？你是说清楚了，可我没同意啊。不好意思，你稍等啊，珊珊。啊。帮我接待一下。好。滚过来。
没看我接待客户呢吗？你嚷嚷什么呀？那是你客户，又不是我客户，凭什么让我等？还有，你要不现在给我结工资，要么我就让我朋友过来退卡，自己选吗？你，嗯，行，你行啊，马上，马上我就给你结。喂，你好。您好，请问是谷小姐吗？是，您是？我是舒美人事部的 HR， 我姓王，请问您周二有空吗？有空有空，我一定准时到。我一直以为我们是奔着坦诚合作去的，真是没想到，杜总居然跟我玩这种蹩脚的小伎俩。现在我们老板已经知道你们跟 GK 接触了，真的是弄得我里外不是人呢。误会，这里边肯定有什么误会。蓝英一直是舒美的第一选择。这样，你给我一点时间，我回去查清楚，到时候给你一个交代，你看行不行？不必了，少了舒美这一单，对我来说也没有什么影响。我理解，不管怎么样，责任在我。这样，改天我做东，专门给你赔礼道歉。这关键现在情况很尴尬，你跟你老板那里刷脸了，我跟我老板那里在过合同，你现在突然叫停的话，与你与我都不划算，是不是？事情闹成这个样子，想要继续合作，舒美就得拿出点真正的诚意来。你说嘛，我们有诚意的呀，只要我做得到，你说。两千万，并且开除始作俑者，资源还是我承诺你的那些，不会变。你看能不能再商量商量？你说呢？等你答复我原本是想散布一些假消息，让蓝英以为我们跟 GK 也在谈合作，从而促使他们降低价格。但两家广告公司竞标上岗，选择价格更低的，不是没错吗？还不是因为我们放弃了比稿，所以蓝英才会这么狮子大开口。你在教我做事、啊，杜总，那他们想怎么解决？两千万，开除始作俑者。两千万，这也太夸张了吧！一千八就已经够多了。还要开除郑经理啊，品文。之前你不是说跟那个 Maggie 聊的还挺好的吗？没别的办法了吗？郑经理的做法，严重违反了与蓝英的合作诚意。如果我们还想拿回原来的价格，就必须得开除郑经理。开除郑燕西，杜总能保证一定谈到原来的价格吗？也只能说试试看。蓝英到底是否能帮助 Lisa 上市，还是未知数。与其被一个乙方牵着鼻子走，我宁愿拿着两千万去博一个更好的选择。啊，说的也是。如果论实力和资源，其实 GK 是远胜蓝英的。但是 GK 一向只服务于国际一线大牌，舒美根本不在他们的考虑范围之内。炳文，如果我们真的可以和蓝英合作顺利，那按照你的计划
，你觉得我们的新品和 Lisa 上市的推广工作，预计什么时候可以开始、啊？一个月内。那如果一个月之后不能如期上市呢？我们舒美会有什么损失？往轻了说 ，Lisa 出事不利，竞品趁机场衰；往重了说，也就是舒美转型失败。鸽子，你有没有信心可以在一个月之内搞定这个？我尽力。做不到的事情最好不要轻易承诺，我们再和时间赛跑。错过良机，就很难逆转结局了。那就以一个月为期，副总。一个月之后，如果我拿不下 GK， 我自愿离职。几个回合，平。